ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മണി പ്ലാന്റ് തിക്ക് പുഷുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് നോക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതേപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലോ പാത്രങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു പോട്ട് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പോട്ട് ഇട്ടോ അപ്പം അതുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടിപ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് വളർന്നു വരാനായിട്ട് അഞ്ച് പ്രോ ടിപ്സുകൾ കൂടി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാലാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ കട്ടിങ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൂടി ചെയ്തു കൊടുത്താലാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വേര് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലീഫൊക്കെ നല്ല വലിയതായിട്ട് നമുക്ക് മണ്ണിലൊക്കെ നടന്ന ഒരു റിസൾട്ടിൽ കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ലൈക്ക് തരാനായിട്ട് അപ്പം അടിച്ചു വെക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് തരാൻ മറന്നു പോകരുത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് ന്യൂ അപ്ഡേറ്റ് വരാനുണ്ട് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടിങ്സ് നടുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതേപോലെ കട്ടിങ്സ് എടുക്കുന്നു അത് നമ്മൾ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് ലിറ്ററെങ്കിലും വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഈ കട്ടിങ്സിന് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇലയിൽ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ആ ഒരു നോടുന്ന് വേര് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും അതിന് നല്ല ആരോഗ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തായിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നിൽക്കാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ വെള്ളം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കൂടി വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്ന പോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് അല്ലേ അതിന് ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം അടിക്കൂടെ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹോളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊരു കയറൊക്കെ ചുറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നല്ലൊരു മനോഹരമായ പോട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പഴയ ഒരു ബോട്ടിൽ ഓട്ടയില്ലാത്ത ഒരു ബോട്ടിൽ ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എം സിയിൽ സ്റ്റേഷനറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല ഷോപ്പുകളിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എം സിയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് കളറുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് പീസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക ഇത് നേർ പകുതി പകുതി എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് ഒരേ അനുഭവത്തിൽ എടുക്കുക ഈ രണ്ടിൽ നിന്നിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അത് ഗ്ലൂ ഗണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം അതില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ രണ്ടും ഒരേപോലെ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുണ്ടോ ഇതേപോലെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഹുക്ക് ടൈപ്പിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കയർ ചുറ്റി തീരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചെറിയ കമ്പി വഴിപ്പിച്ച് ഹോളുകൾ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൂട്ടിക്കെട്ടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തുടർന്നുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നാലഞ്ചോ സ്ഥലത്ത് ഇതേപോലെ ബോളായിട്ട് അത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു എം സിയിൽ കുഴച്ചെടുത്തത് അത് ബോളായിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കയർ നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക ഈ എം സിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ടിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എം സിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലൊന്നും ആവാതെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചധികം ചൂടിക്കയറാണ് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചൂടിക്കയർ ചുറ്റിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫാൻസി ഷോപ്പ് നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ത്രെഡ് നൂലുക
നമുക്ക് മഴവെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ നിറയ്ക്കുന്നത് മഴവെള്ളം കിട്ടുന്നവർക്ക് മഴവെള്ളം നിറച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാ കിണറുവെള്ളം എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പതിമൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം നാൽപ്പത്തഞ്ച് എൻ പി കെ ആണ് കേട്ടോ വളം രാസവളമാണ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് മതി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിവൈഡ് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് അപ്പം കൂടി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടിപ്പോയാൽ അതിൻ്റെ വേരും ഇതിൻ്റെ തണ്ടും അഴുകിപ്പോകും അപ്പോൾ അളവ് കുറച്ചെപ്പോഴും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ കുറച്ച് മതി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തരി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിത് ഓരോ മാസത്തിലും ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടനവധി കട്ടിങ്സ് ഈ ഒരു മണി പ്ലാന്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഹാങ്ങിങ് പോട്ടിൽ വളർത്തിയതോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് വളർത്തിയതോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ രണ്ട് നോടിൻ്റെയും മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് നോഡുകൾ ഉള്ളതാണ് രണ്ട് ഇലകളുള്ള പീസുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചധികം കൂടുതൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൽ വെള്ളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് കൂടി സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുണ്ടോ അതേപോലെ കട്ടിങ്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് തല തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ അടിഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കും വേര് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വേര് അടിഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ചിലപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഹാങ്ങിങ് ഇത് നിന്നൊക്കെയാണ് മുറിച്ചെടുത്തെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തി അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതായിക്കെടുക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ പിന്നീട് രണ്ട് മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇത് മുകളിലേക്ക് ഏതാ സ്ഥലത്തേക്കായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് തനിയേ വന്നോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം വെക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വൃത്തികേടായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ശരിക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതായത് ശരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ അടിവാത്ത് പിന്നെ മൂന്ന് നോടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേല നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ തൂമ്പ് തൂമ്പ് ഭാഗത്തൊക്കെ ചിലപ്പം മൂന്ന് ഇലയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതത്തെ അടിഭാത്ത് ഇല കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് അടിയിൽ മുട്ടുന്ന രീതിയിൽ കേട്ടോ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അധികം ചൂട് വരാത്ത സ്ഥലത്ത് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടി ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് കട്ടിങ്സ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ടിപ്സാണിത് നമ്മൾ ഇരുടുള്ള സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം കുറവുള്ള സ്ഥലത്തോ വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വളരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക വെള്ളം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ കുറച്ച് കൂടി നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻ്റായിട്ട് എഴുതി അറിയിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പോകുന്ന പോക്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും ബെല്ലൈക്കൺ ഓടുന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇട്ട് വെക്കാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ന്യൂ അപ്ഡേറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് കൂടി എഴുതി ചോദിക്കാം നമ്മൾ അതിനുള്ള മറുപടി കൂടി തരുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഇവിടെ നിർത്തിയാണ് നല്ല കണ്ടൻറ്റും നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നിങ്ങളോട